向县知事说情的事，我已经听说了。您的这个举动，足以让我们感动。可是毕竟是我，把你送上了断头台。要是能赦免我的罪，你就喝了这碗山西的汾酒吧。老哥，开展。但是民国了，你一个蒙古族王子就敢劫我的法场，你知道这是什么罪吗？吴玉坤，你冒杀良臣，你这官可做不下去了。这是北京政府撤职查办的批文。
今天我做东，在文佩的铺子，咱们给天清借封压惊。不过这第一杯酒，咱们先不喝，就敬给那些从古到今倒在走西口路上的山西同乡吧。愿他们的在天之灵，永远的安息吧。这第二杯酒，我自罚。是我误会了田青，差点断送了他的性命。邱老板，我不是跟您说过，我入狱后，您花重金为我许愿，我天魔已经感激不尽了。今天这事儿，以后别再提了。好，不提了，不提了。不过，我永远也不会忘记田青你对我的恩德呀。邱老板，咱赶紧吃吧，这么多好酒好菜的，我的口水都快流出来了。<笑>好好，咱们喝了第三杯酒，这第三杯酒，为了庆贺天清，安然无恙的从刽子手刀下捡回来一条性命。干！哎，还有我呢。嗯，对呀，这豆花姑娘也是在鬼门关口走了一遭嘛。啊，对对对。<笑>对，那我自罚一杯，自罚一杯。我要用这杯酒，感谢我的四位患难与共的好朋友，他们没有忘记我这个同乡，为我跑前跑后。最主要的，还准备替我收尸呢。别说那么晦气，在喝这杯酒之前。我还有句心里话要说，说点吉利的啊！我想说的是，豆花姑娘，大家都知道，豆花姑娘是被刘一刀抢上山去的。她九死一生才到了包头，却被婆家一纸休书给打发了。她承受了一个女人不能承受的失望。可就在她自顾不暇的时候，她竟然还没有忘记我天晴。还要为我殉葬，豆花对我的恩德，我天青一辈子都忘不了。我今天当着大家的面，当着关老爷的面，在这里郑重宣布：豆花，从今天开始，你就是我的亲妹子。来，我们两个干一杯哥，我豆花，谢谢你把一个刘一刀掠过的女人当亲妹看。我敬你三碗。豆花，豆花，别叫豆花，叫妹子。来。这节气的酒喝不了，这日期的酒总该喝一碗吧。
，人生一大喜事儿，可喜可贺。最近还好吧？田医师、啊，请喝茶。哎，哎呀，你看看，你看看，真是猫手猫脚的。上去吧，上去吧。哎，你看看我这个闺女，猫手猫脚的。没有，其实是我自己不小心。哎，坐坐坐，您坐坐。邱老板，您叫我来有什么事？田医师，我想问问你，今后有什么打算呢？邱老板，其实我们刚才还在商量这件事。有了结果了，有了。王南瓜就在公文配那儿办公。那您呢？我还没有着落，准备到市面上去看看。正好，我的外贵病了，回山西老家去了。如果你能帮忙的话，我十分高兴。是吗？这我当然愿意了。只是外贵这个活儿，恐怕我做不来。哎。你能文能武，而且又有诚信，一定能干得很出色。这事儿就这么定了。行，那就谢谢邱老板了。嗯，嗯，邱老板，只是我还有个不情之请。你是说两碗炖儿和豆花吧？是。您看，我们一道过来的，我也不好丢下他们不管。那是那是，我已经为你想好了。梁满对儿没什么本事，就让他学皮匠嘛，臭皮匠，臭皮匠嘛。这活儿是又脏又累，而且还得从学徒开始。但是三年出徒，在学徒期间没有工钱，白吃饭白干活，而且在干活之外，还得扫地擦桌子，在厨房帮厨，给师傅铺背叠背，拖尿盆子。你看他愿意不愿意啊？谢了，那豆花呢？按说豆花识文断字，倒是个才女。可是，在我这儿派不上用场啊。如果他愿意的话，那就在厨房帮大师傅打个下手，你看成不成？哈，行，那我回去问问。谢谢邱老板，那我先告辞了，请。邱老板，您回吧。好，天晴啊，那我就不远送了。嗯。安德尔，你到底愿不愿意干？我干，咱家专门手艺，我干。哎，这皮匠的活儿是脏点累点，不过出了头之后啊，那挣钱可不少啊，尤其是那些领班的大皮匠啊，只要能吃饭，我送了干。妹子，你呢？哥去哪儿我就去哪儿。行，那明天咱仨一块儿去求求皮匠铺。嗯。何先生，麻烦你给田青讲讲，那皮子是怎么划分等级啊？好。<笑>哎，你看这张皮子啊，表面光滑，没有任何瑕疵。啊，你再一摸这手感，啊，一看就是一等品、啊。对，你再看这张皮子啊，这张皮子一看就有毛茬。哎，不用说，就是拉过车的牛，被夹板磨过，所以啊，手感方面跟这个比呀、啊，哎，有点逊色。虽然很柔软，但是呢，缺少比较好的弹性。啊，所以呢，这就是二等品。<笑>哎，我们家小姐也是行家，来来来，她给你介绍介绍。<笑>那我考考你吧，你看这张皮子，刚才何先生跟你说了那么多了，你看看这一张怎么样啊？我看，这张皮子表面有很多皱，而且摸起来手感也不是特别软，我看。
，顶多算是个二等皮。对呀、啊，你的悟性很高嘛。其实有些皮子是用眼睛看不出来的，用手一摸才能感觉到它是几等皮。没关系嘛，你慢慢来，以后你就会明白的。天青，啊，我爹让你来一趟。哦，好。快点快点嗯，天青啊，以后你就坐在这儿吃饭啊。邱老板，我在外面吃吧。你先坐下，我有话跟你说。邱老板，张哥有什么事啊？天青啊，你是外贵，不是劳金，更不是学徒，无规矩不能成方圆，不能从你这儿破了规矩。以后，你就在这桌子上吃饭。嗯。哎，我爹跟你说话呢。天青啊，看皮子，要多看，多练。最重要的一点，还有一门功课你必须要学会。邱老板，是什么？蒙族话和俄国话。蒙族话和俄国话。邱老板，我学这些做什么？我们山西人之所以能在口外有那么多的大商号，别人压不倒我们山西人，就是因为我们诚心诚意的对待顾客。天青啊，你要是不会蒙语和俄国话，那就没法和蒙族人、俄国人做生意了。哦，这下我明白了。可是我跟谁学呢？何先生啊，何先生不但会蒙语，还会俄国话，很精通啊。<笑>叫田外贵蒙语、俄国语。说实话，我是义不容辞。<笑>但是要说精通。嘿，这不敢当。哎，爹，让何先生教田青俄语，我呢教田青蒙族话。你，哼，你能耐得住性子，成天猴蹦似的，这么大闺女，连绣花都不会呢。我会绣里吞金，我会蒙族话，我还知道皮子是按制分等的。嗯，嘿，你就吹吧你，你一个姑娘家，你学这干什么呀？你不是说吗？我要是个儿子就好了。现在啊，我把你儿子学的东西全都学会了，你还不高兴啊？嗯，你看看，你看看，都是我把他给宠坏了，没大没小，没规矩。邱<笑>、哎、老板，让小姐教田外贵蒙语，我看小姐能耐得住性子，没问题。<笑>你看，你看，何先生都这么说了吧？我肯定能行的。好，就这么着，让咱们何先生。教天青俄国话，你就教他的蒙语。嗯，邱老板，我这么笨，嗯，我怕小姐嫌弃我。你还笨啊？你要笨的话，我爹怎么能让你当外掌柜的呀？<笑>这样吧，我呢教你蒙族话，你呢教我四书五经，我们呢两不相欠，好吧？老公，你瞧瞧，你瞧瞧。说着说着就没正形了吧？老板，拉钩啊，拉钩啊！老乡，拉钩上吊一百年不许变。<笑><笑>嗯、邱老板，对不起了，我先出去一下。哎，怎么那么不小心啊？没事吧？扎着没有？巧巧啊，田青回来了，赶快上茶。来来来，快坐快坐快坐。<笑>哎呀，田青啊，我没有看错你啊，这一趟是没白跑啊。<笑>哪里？这都是您的老主顾了，一提您的名字，他们都提出爱买咱们的皮子，在价钱方面也不过分计较。做生意就得童叟无欺，你骗得了一时，骗得了一世吗？小姐，哎，坐坐坐坐吧。丫头，你也坐吧。谁也不是傻子
，你骗人家一回，下回人家就不信任你了。这叫什么？这叫自坏家门。<笑>是。喝奶茶吧。哦。你看你身上一身土，一会儿你把衣服脱下来，我给你洗一洗。哦，不用不用，让个妹子洗就行了。怎么了？你怕我洗不干净啊？哎呀，算了。还是让豆花去洗吧，你有时间多教教他蒙族话就成了。小老板，您别说，小姐教我的那些蒙古话还真派上了用场。虽然有些蒙古商人他们懂一些汉语，可是他们一听我说蒙语，马上就高兴，把我当成自己人一样。只是有一件事，我实在受不了，喝酒，对吧？对，每次喝酒，如果不喝多的话，他们会觉得我不真诚。我都喝了好几回了。你呀，你就是没有经验。其实啊，你喝两口，你就呲溜一下子就到桌子底下，他们就不怪你了。<笑>那怎么行呢？咱们山西人就算喝酒也要讲诚信。啊，对对对，你说的对。好了好了，我让何先生先给你开个工钱，你看托个什么人捎回家去吧。邱老板，我这干了还不到五个月呢，您。我知道。你们家要是不困难，怎么会走西口呢？我是特意提前支付你半年的工钱，让你们家里人也高兴高兴啊！行，谢谢邱老板了。你怎么不谢谢我呀？啊，那我也谢谢小姐。邱老板，那我先走了。好，那我就不多留你了。好，我走了。哎，邱老板，嗯，梁满段也该领工资了吧？他。他是三年学徒，没有工钱，你忘了？啊，对不起，我忘了。那我先走了。嗯。嗯。田外贵。牛师傅，你回来了？我回来了。您受累了吗？啊，不累。牛师傅，满队最近怎么样？好，最近学艺啊，学费异常用心，特别有长进。多谢您的关照啊，应该的。牛师傅，我还要去看几个朋友，改天再和您聊。哦，你忙，你忙。殿下，这是宝音从科尔沁草原带回来的银票，一共是三百块。呵呵呵他生意做得不错嘛？对，他说还要把生意继续扩大，他要建立一个长期的收购关系，他要把整个科尔沁草原的所有羊毛生意全部抓到手里，是吗？这可是一笔不小的买卖啊！李毅，你回去告诉他，这鹰飞得越高，就会有很多人发现，在那些人当中，一定会有凶残的猎手。殿下。你是不是多虑了？徐木匠在科尔沁草原可是有很多的安打的。嗯，这一点我都忘了。他在草原上生活了很多年。前几天从北京来的人带来了消息，说袁世凯正紧锣密鼓，准备登基，恢复帝制呢。他到底还是按捺不住了。是啊。李毅，告诉瓦特尔，集合卫队，我们要尽快把这批资金送往南方去。好的，你看看。行，我明天就到酒行去找个人送。行。哎，天青啊，嗯，我刚刚明明看见你只往信里加了一张银票，那满队儿没往家里寄钱啊？我跟满队的钱都放在一张银票里了。哎呀，真好啊，大家都可以往家里寄钱了。是，哎，你早就寄钱回家了吧？哎呀，这得谢谢人家文佩，人家没拿我当伙计，还给了我两成股份，两成啊也不多，难怪病啊能干，人家活分，是个自来熟，帮我这个店啊开得红红火火，回头客特别多，不都是山西人吗？老乡见老乡，两眼泪汪汪。咱不能让老乡流着眼泪吃油面吧？啊、<笑>没有事儿，我就给人家唱个十步祥啊，山西小调啊，耍小孩啊，呃啥的，反正就是乐呵乐呵吧。<笑>哎，对了，天青、嗯
，我想给这个小店改个名字。改啥名？叫“想回家有便馆”。成啊，我看这个名字挺好的。是啊，包头这地方，还别说，山西人特别多。哎，谁不是背井离乡？谁不想回家看看？是不是？对啊，我就是想把咱们这儿变成山西人的家吧。你是不是想让这个地方充满浓浓的乡音乡情、乡土气息啊？哎呀，你看，天青就是文化人，一说就说到点儿上了。<笑>哎，天青，那就麻烦你写几个字儿。行。哎呦！哎呀，来来来来，里面中火，中火！多谢多谢，求老板，求老板，哎呀，欢迎欢迎啊！哎，里边请，里边请。恭喜发财啊！来来来，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿
哎呀，娘，你慢点儿！哎哎，不着急，不着急。好，哎呀哎,哎，快搀着点儿，搀着点儿，搀着他点儿。娘，我搀着你。哎呀，你看看，慢点，慢着点儿。哎，娘，亲家，哎呀，来信了，来信了，来信了，都写啥呀？我呀，都看了两遍呢。是吗？快坐下，我给你们念念。亲哥们满对儿了吗？提了。满队儿啊，还给你们烧钱来了呢！大、嗯、爹，别看个大水。念、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，母亲大人，膝下敬禀者，啥玩意儿？听不懂了吧？这是孩子写的文词儿。哦，青娘子话，你就别念了，你捡点那个主要的，给我们说说就行了。是啊，好好。呃，天青说呀，他跟满队儿。都找到挣钱的地方了，哦，那种啥呀？不是种地，是在一个皮作坊里干活。这一年呢、啊哦，能做上千张皮子呢，是当地最大的皮匠铺。哦，哦那个老板一定是个大财主吧？嗯、哎，是口外人吧？不是，听说当年啊，也是从山西走西口啊到口外的。哦，听听你听听，咱们山西人。在口外，逃了亲了。<笑>再过两年，天津和咱家满队也错不了。<笑>哎，亲家母，那信上没说他们干活累不累呀、啊？净瞎说，干活能不累吗？我看啊，年轻人啊，吃点苦、啊、没什么。你看，这钱都积回来了。嗯、啊，这啥呀？哎呦，这是银票啊！啊，银票、啊！这俩孩子把钱啊放在一张银票上了，哦、总共是三块银元。哦，说一加一半。哎呀，那这就一块五啊！这一块五，相当于一两半的银子，不少，不少啊，一点都不少。满都是出息了，给咱挣钱来了。娘，你看，你看，你看，你看，你看，这孩子挣钱了，挤得哪门子猫尿呢？孩子说了，等再有人回祁县、啊，还给往回烧钱。特意嘱咐我，说满队儿啊，要给丹丹打一副耳环，还让我啊，给翠翠也打一副。翠翠就不用打了，她不都嫁人了吗？打吧，这是田青的一片心意。我们田家对不起翠翠。我听说她怀孕了。哎，翠翠嫁了一个五十多岁的人，哎呀，这老公鸡还能下蛋吗？哎，他能下啥蛋呢？人翠翠下蛋。啊，对对对对对，那那那那那叫彩蛋彩蛋儿。哎呦，呸！老不正经的，当着儿媳妇说什么呢？啊啊！啊，等明天啊，我就去县城。把这个给兑现了，完了那一半给你们。哎呀，不急不急，是啊，不急不急不急。今年收成不错，饿不着了，那就攒着，等什么时候啊？遇到荒年啊，也好有个接济。哎哎哎哎！丹丹，你明天就去县城的银匠铺，打两副耳环，一副啊给你自己，一副啊给翠翠。哎。哎，老客，老客，哎，我说老客啊，我不是跟您说过了，皮子咋卖呀？不卖，啊、真的不卖，不卖。那你大老远拉皮子干什么呀？哎，哎，我这可是好心啊，看你们刚来不懂行情，怕你们让人给骗。老板，我们这批货人家早就预定了，下次。那就是没我什么事儿了。是的。哎呦，真是。嘿嘿，天青，我说你还真行啊，还得跟您多学。<笑>我说天青，你现在可是个老江湖了啊！贺先生，这是您教导有方啊！哎，不不不不，自古英雄出少年嘛！啊，我跟你比呀、啊
，那是自愧不如啊！来，你去把驼队带过来啊、哎！好的，哎呦，哎，驼队跟我来，好好，过来过来，这边。贺先生，啊，你来。啊，请。哦，请问你们是？你、哦、好，我们是从包头来的，运来了一批皮革。哦，路可是不近呢。嗯，呃，我怎么没见过你们呢？是，我们是头一回来，先过来探探路子。是，哦、这位是我们皮匠铺的管账先生。啊，请回。我们初来乍到，还要请老乡多多指教。哎，都是乡亲嘛，说什么指教啊？走，看看你们的货。好，好，请，好，请。老爷，你看，行，这就是山西人的会馆，占据了恰克图最好的位置，真气派。山西人真是聪明。<笑>走，来来，哟，杏花村嘛。<笑>对，咱们家乡的酒、哎，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。<笑>来，干来。哎，博士啊，这街上可有烟花柳巷？有啊，整个胡同，一家一家的堂子，哎，还有个俄国女人，怎么样？二位去玩玩？哦，不，我不好色。哎呀，逢场作戏嘛，你何必那么认真呢？今天我请客。别，柯先生，如果您特别想去，您一个人去，我在市场转转。你，不过夜也可以喝喝花酒，打打茶围嘛。就是嘛。不用，我这个人这么喝酒就很好。嗯，田老板，<笑>少年老成，正人君子啊！不敢，只是家里有老母守望，还有未婚妻苦等，晚辈不敢偷欢而已。<笑>那就算了，来喝酒，好，干，来来来。殿下，这肉不如咱们咱们的。<笑>咱们呢，有咱们的手把羊肉，人家呢。有人家的烤牛羊排，味道不一样。<笑>今天啊，我带你来，就是想让你开开洋荤啊，长长见识。他们这俄罗斯人不少啊，山西人也不少啊。在恰克图这儿，做大商铺的山西人，大概有二十多家。嗯，嗯，他们把中国的儒商文化和西方的文化。贯通起来，所以在恰克图的山西人才把买卖越做越大。嗯，来，你们看，戈壁丹，啊，他们穿的靴子，哎呀，真不错，那靴子亮的像镜子似的，都能照出人影来。巴特尔，跟你的靴子比怎么样？比我的强多了，王子殿下，你要是给我买这双靴子，我太谢谢你了。可以啊，真的，不过要你自己掏钱。那算了吧。Move with me, you guys. We're very much, very, very, very. 
Ваш из Сапоги тоже хороший, очень хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо. Деча, хорошо, что мне есть. Не буду дать хорошо, что мне есть. Не кенжен дать 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 что мне Эй, хорошо. Хорошо, хорошо. Ганпей, хорошо. Давай пива, пожалуйста. Вон с 哎，你自己掏钱啊？那不要了。嗯、乔老板，您叫我。刘师傅，学徒梁满对儿表现怎么样啊？他呀，他是比其他的踏实。踏实，越是这种踏实的人。越有心眼儿，你可不能被一些假象所蒙蔽啊。您的意思是，棍棒底下出孝子，没事儿，多规制规制他。啊，总不能没事儿找事儿吧？我就是让你没事儿找事儿，我就是想看看他到底有多少耐性。记住了，可别心软。知道了，师傅。嗯。啊！你个兔崽子，你想烫死我呀？两天不打你，你肉皮子就发紧。架子，架子。好刘师傅，俺可没放到你手里啊！叫你过来你就过来。我打累了，接着打。打他？不打他，打你！哎，安娜，安娜，安娜，安娜！刘师傅，你歇着啊，歇着。满队，是牛师傅让俺打你的，别怪兄弟啊！这，我。太不地道！少！哎！我操！哎！哎！少！哎！少！你这是谁呀？你！哎呀！哎呀！行，行，行，差不多，行了。哎呀！哎呀！哎！这小子妈的！哎！我
行了，行了，我来吧。快快快，坐那歇会儿。还疼啊？啊？这猴崽子，那记他一辈子。哎呀，行了，你也别怪他了，他也是没办法。那不是牛师傅让他那么干的吗？没办法，下场黑手，跟个有仇啊、仇风似的当啊。不过打得真狠啊！别跟我说这，总有一天我把这猴皮扒了。哼哼哼，嗯，哎，嗯，整好几天没见田青了。哦，他去恰克图跟俄国人谈生意去了。跟俄国人做生意？嗯，会说俄国话。哼，学呗。田青那脑瓜啊，就是能耐。哎，我是比不了啊。你也挺好的。哎，我听牛师傅背地里总是夸你，说你特棒，学艺学的特快，不出一年啊，肯定能当大工匠。张的，张的，你让他别蒙人了。你见过哪个大工匠白干活，一文大子都不给？不过你说的也真实，这裘老板也真实的看人下菜碟儿，对田青就那么好，对你就那么刻薄。人跟人不能比，我又没人田青那小白脸蛋子，我不能让人家裘小姐待见，那人家老板凭啥对我好？这人的心呐、啊，最难看透了。那是你自己想骗自己呗。我就是想自己把自己骗晕了。哼，傻了吧唧的还做白日梦呢，还能咋样？婆家是不要我了，娘家也回不去了。不管咋样吧。田青把我当干妹子看，她就是我唯一的亲人，挺好的。有了这个念想吧，我就能活下去，挺好的豆花，我知道你心里苦，可我这心里更苦。你说我走西口嘛，都快两年了，受、呃、罪、吃苦、干活、挨打、揉吧。你就说，我也是个爷们儿，一个大子都不剩。你看人家田青，一年几。往家里烧钱烧信，俺们是一个村儿的，那你说俺家能不知道？你说不是往我脸上抹黑。再说，他在县里还指不定咋寒碜呢。那拿着呀。这是啊。把它卖了，把钱收回去吧。这田青给你了吧？我不想带了，叫你拿着拿着吧。哎，这次还行了，这次还行了，拿着吧。那这样，我把它给当了，将来有了钱我再赎回来还你，行吗？随便你吧。豆花，你你可真是个好人。
。哎，得了，您慢走了啊。哪有带血家书的、啊？前面专门有一家给人带血家书的啊，往左拐就是。哎，两板凳儿，这不是两板凳儿吗？田老板，你还记得呢？我记得记得呀，咱俩是老乡齐线的，咱还做过一单生意呢。做生意、啊？你忘了？你给田青到我这儿买棺材？啊、哦，是。<笑>哎，你上，到我这坐坐，来来，我还有事儿。耽误不了你，来来来，小二小二啊，哎，哎来了来了，茶水伺候啊，哎，快点把伞都搬出来，哎哎，来来来，哎哎，您坐，哎，坐坐坐坐坐坐，来，我也坐，哎呀，哎，哎，不是你别坐翻了，来来坐这儿坐这儿，哎，呃，站惯了，不，站惯了啊，啊，从来不坐。哦，哎，我问你，最近看见田青没有？他上恰克图跟俄国人做生意去了。上恰克图了？啊，哦，你怎么样？还长。哎，你这干什么去？我想找个人代写家信。花钱找人代写家信？我给你写，小二，哎。笔墨伺候，一会儿我要写家书啊！哎，好嘞，张的，那谢谢你了，太好了！哎呀，你写给谁呀？我就给我爹娘，还有我老婆写，就报个平安。对了，我这还有半个中元，给烧回去。半个中元？不是你从当铺出来的？嗯，都当了。我比不上田青，人家是一来就外贵。我是个学徒，三年一个子儿都没挣。我就想捎回去，看看他们怎样了。你就看这个写写吧。小二，给我拿一个十元的银票。好嘞。哎呀，孩子，两年半了。往家烧回半个中元，你寒碜不寒碜？拿着，十元银票，给你媳妇儿，给给你媳妇儿啊！拿着拿着拿着，这这我还不起。你这话说的，还什么还呢？咱俩是老乡啊，有钱就还，没有钱就算了。来来来，拿着拿着。这这哪行？不行不行不行！拿着，我让你拿着就拿着。你听我跟你说。要论岁数，我得年长你一倍了。拿着吧，拿着吧，啊！啊，不是，你你咋这好的个人啊？我，哎呀，我还好啊。你不了解我呀，我没你想象的那么好。哎，不过对你呀、啊，我可是个例外。为啥呢？你就像个半个娃，哎，一个娃。老板，你我高攀不上，谢谢啊。我说这样吧，你认我个干爹好吗？我在这可以照顾你，有啥事你找我。你咋这好的个人啊？叫干爹，干爹，哎、呀这怎么了，孩子？这这腿怎么了？呃，呃没事。好好好，我我马上给你写写写家书。这是真的吗？干爹。哎，先生，您看看这礼帽。哎，过来看看啊，礼帽啊。你好，你好，可以看看你的披肩吗？啊、哦，当然。是给马大姆买吗、啊？是的。哦，嗯、呃，你先选吧。啊、呃，喜欢这条吗？这个颜色很漂亮，我 P 给你看看好吗？哦。来。哦、不
服，喜欢吗？挺好。哎，这个多少钱？呃，你是给卢布，还是银元，还是交通银行的支票？银元可以吗？呃，当然可以。那好，太好了。这个很漂亮，给一块银元好不好？好的。哎，你慢点。这就到了。王军人来了！哎呀，大兄弟，你做甚呢？哎呀，给您添麻烦了。哎、儿子打信来了。哦，来了您呐！哎，这大老远的，快屋里坐。好好，你进屋吧。哎，暂且到此，搁笔。儿，慢顿。这封信，你们都听明白了？明白了，明白了。前几次。打信呐、啊，都是田青顺便说几句满对儿，这次是满对儿亲自打信来了，可不是嘛？这以前啊都是满对儿跟田青一块捎一张银票回来，这回啊是我们满对儿自个儿让人捎钱回来了。<笑>不对呀、啊，嗯，有啥不对的？以前田青捎钱的时候都有满对儿的份儿，这满对儿捎钱咋没田青的份儿呢？这不明摆着吗？天青没有烧钱来。哎呦，老头子，那这么说，我们家满队挣的比天青还要多啊？不对吧？<笑>天青识文断字儿的，咋还没满队挣的多？哎呀，天青是识文断字儿，可是呢，论干活卖力气，还是我们满队强，是吧？<笑><笑>满队有出息了。嗯，丹<笑>丹。哎，去打点酒，买点肉，好好庆祝庆祝。先生，就别走了。好啊，可喜可贺嘛，可喜可贺。我们喝两盅，哎，好好喝两盅。那个就去了。哎，好好。要不，把我娘也叫来吧。呃，丹丹呐，呃，满队的信里啊，没提到田青。再说了，你娘也不知道满队比田青干得好，挣钱又多。你娘心里该不是滋味了。是啊，丹丹，满队往家里烧钱的事儿，别跟你娘说了啊。哎丹丹，娘，你擂台阶呢？啊，娘，你别干了，我一会儿回来帮你干吧。不用了，我闲着也是闲着。你这是去哪儿啊？我，我那什么去？什么去啊？哎，那什么去也不用慌慌张张的，慢点啊。哎。好啊，这批货比在本地出售足足翻了两成。哎呀，真是辛苦二位了。哪里？这都是我们应该做的啊！啊，坐坐坐坐。邱老板，这批买卖啊，我是聋子的耳朵摆设。嗯啊，能卖这么高的价钱呢、啊？全凭田外贵的聪明才智啊！哎，不不不，何先生，我可不敢一个人贪功。哎，没事，掌包的。哎，你们二位都别谦虚了，你们都有红包。哈哈，谢谢老板，谢谢老板。老板，那我先去看一下我妹子。好，去吧。好，你坐，我先去了。哎，何先生，哎，何先生，试的怎么样？试过了，烟花柳巷根本不好。哦，那这个，哎，不义之财纷纷不取。嗯。真是个正人君子啊！老板，要没什么事儿，我先去忙了。好，你忙吧。哎，<笑>哎呀，爹，田青帮我们家赚了不少钱吧？巧巧啊，我打算把田青招为上门女婿，你看怎么样啊？爹，说什么呢？嗯。不乐意呀、啊，那算我没说。爹
，嗯，太坏了吧！<笑>妹子、啊，妹子，啊，哥，哥，你咋回来了？来我来，我来，我来吧，来，累了吧？还行，快，屋里坐。好，渴了吧？嗯，有点。哥，你坐这儿。哎，哎，最近满队怎么样？嗨。他能怎么样呢？还那样子，又挨打了吧？挨打了。为啥、啊？喝水。嗨，你可不知道，有一次呀、啊，他给牛师傅倒洗脚水啊，太烫了。还有一次呀、啊，他早上起来倒夜壶倒完了。<笑>牛师傅事儿也忒多。嗯。哎呀，慢慢熬吧，再熬一年出毒就好。可不是。嗯嗯。我给你买了一条皮筋。啥东西呀、啊？羊毛衣。哎呀，你别老给我买东西了，赶紧把钱寄回家还账吧。我知道，放心吧，三年之内我肯定能还上。来，真好看啊！看,看看喜欢哪条，我都喜欢。<笑>别那么贪心行不行？一条是给你的，一条是给你未来嫂子的。嗯，我不要了，你都给他吧。哦，又是小性子是不是？不是，我真的不要了，又没用处。行了，哎。这条颜色鲜艳，肯定适合你。来，不不要，真的。什么不要？讨厌，是、哎、真的，我不要。你、哎、你干啥呀？你这是？哎，哥，哎呀，皮上，嗯嗯、啊，来，我看看。然后再这样，挺好看的，啊、<笑>好看吗？哎，小姐有事吗？他这是怎么了？你都不知道，我哪知道呀？算了，别管他。哥，嗯，你还是把这皮鞋给我嫂子带回去吧。我总不能每天洗萝卜披着他吧？哎，你总有不洗的时候吧？哎，那上回给你提的那个小伙子，怎么样？什么怎么样啊？哎。你怎么不往心里去啊？你家小伙子挺好的，是四方的伙计，而且模样长得也挺好，文质彬彬的。等会儿，你可不能太挑剔了啊！你就那么着急把我嫁出去啊？你这是什么话呀、啊？男大当婚，女大当嫁，我是你哥，我不替你张罗，谁替你张罗？我知道你是我哥，可你这个男大还不着急当婚呢，我这个女大也不着急当嫁。哎呀，你这个人呐，嘴就是太刁。哪个男人娶了你以后，非得受气不可？那我就一辈子不嫁，省得让哪个男人受气呗。<笑>算了，没工夫在这跟你斗嘴，我还得赶紧往家寄钱去呢。啊，去吧。哎，我给你打那个耳环呢。嗯，哦，我摘了。摘了？为啥不戴？不是，老干粗活吧，碍事儿。<笑>好吧。那就等你嫁人之后再带吧。咱能不提这事儿吗？行行，赶快去吧。你想着寄完钱去澡堂子洗个澡啊？好，那先走了。嗯。豆花，嗯，你不照着镜子，看看你自己什么德行？那小姐，我也请你回去照照镜子，看看你是啥德行。你，你还敢顶嘴？你这个让土匪玩剩下的破货！我是破货，我还以为你是啥尊贵的小姐呢，今儿看来狗屁都不是。好啊，你豆花，你看我不拆不了你，你看我不把你拆不了。事实，看是今儿你拆不了我，还是我拆不了你。好啊，豆花，你等着，你给我等着！我告诉你，我就不走，我就在这等着。豆花，你要再侮辱我，看我不拆了你！你放下了，闹出人命咋办呢？你这脾气不能改改，人家是小姐，你是谁了？你说我是谁呀、啊？啊
死我了！又怎么了，丫头？爹，你赶紧把豆花这个狐狸精给我撵走！为什么？他，他老狗眼天青。有这事儿？他一个人土匪玩剩下的破货，还要拿斧子劈了我！爹，你快把他撵走啊！是到时候了。何先生，何先生，哎，来了，哎，是我，崔老板，有什么吩咐啊？你给豆花多开一个月的工钱，叫他走人吧。嗯，那意思是把豆花打发了？我爹的意思你不明白啊？我就是这个意思，不大好吧？豆花是田青的妹子。田青去哪儿了？田青去洗澡了，要不等他回来再办。你老糊涂了，这谁是老板啊？我爹要打发一个做饭的，还要看别人的脸色。巧巧，跟何先生怎么说话呢？啊，我这就给豆花结账去啊。屋檐下怎能不低头？你看人大小姐逞什么能啊！我又没惹她，是她进来对我出言不逊的。她说你骂你，你又不疼，忍忍不就完了？我凭啥忍她呀？我挣的是吃饭钱，我又没挣这份受气钱。你你挣钱吃饭，她受气钱都不给你挣了，她把你给辞了。嗯，你这人就是太傲了。你说你弯弯腰怎么能掉二斤肉了？你呀，赶紧给人大小姐赔个不是，人家一抬胳膊那就把你给放了吧？啊？我给他赔不是？是啊。他想得美，我还不干了呢。哎，这，哎哎，干啥呀？你个女娃娃家，你上哪儿去呢？我告诉你，我就是要饭也不进他们邱家的门，让开！哎，走开！哎，你那小驴儿似的。何先生，田青呢？啊，去倒堂子了。这时候他怎能去上倒堂子？小姐，梁满队，你这跑前跑后的干什么呀？我想也没干。我告诉你啊，你给我少掺和豆花的事儿，小心我让牛师傅打折你的狗腿。没有。我来找田青，你问何先生，何先生啊、哦，是是是，他是找田青的。你看，哎，行行行，赶紧出去干活去。何先生，这都半天了，给豆花的钱怎么还没结清啊？哎，这不给他算的吗？他一个月多少钱呀、啊？结这么半天，你赶紧让他走人啊！我一眼都不想多看他。好，我这就去。哎，你没给他多算工钱吧？嗯。<笑>小心，干嘛呀你？哎，我有件事儿不知道应不应该跟你说。什么事儿啊？我可没时间啊。哎，田青的事儿，田青，田青的事儿，田青什么事儿啊？田青，田青在老家，他。有个未婚妻叫翠翠。豆花在吗？没死呢。我进去了啊。门没插。哎呀，你呀你呀，你说你招惹那位干什么呀？我这么跟你说吧，这球记皮箱铺啊，关上门，他就是何硕公主、巧巧格格。哼，哼，还笑呢？你心可真大啊！来，拿着吧。老板吩咐了啊，给你多加一月的工资。我呢，给你翻了两番儿。我不要，我只拿我该拿的。哎，这些就是你该拿的。
，你平时干活怎么样？我眼也不瞎，我是一清二楚。你这，在找个吃饭地儿之前，接济接济啊。那我也只谢谢先生您。嗨，谢什么呀？下一步，打算怎么办？嗨，死都死过好几回的人了。还有啥办不了的呢？要不这样，我有个同乡在一个商铺，正好也是管账先生，我跟他说说，看能不能到他那儿找点什么活干。真的，先生，您心眼真好。哎，别夸，这事儿还指定成不成呢。呃，这么着，你先找个落脚的地方，回头说妥了，我叫你哥告诉你。哦，不用找落脚的地方了，我去我干娘那儿就行了。哦，就是那个想回家山西有面馆儿啊，我知道，我知道。那好，我这儿不方便，嗯，我就不送你了，嗯。嗯谢谢先生。哎哎哎，田老板，田老板，您可别这么犟啊，在您面前哪敢称什么老板，还是叫个田青吧。我还不知道您的大名呢。哎，我叫田光宗。田光宗，光宗耀祖，好名字。哎呀，我一个开棺材铺的，上哪儿光宗耀祖去？瞧您说的，棺材铺怎么了？房子是阳宅，棺材是阴宅嘛。田老板啊，有句俗话说，一笔写不出两个田字来。五百年间，咱们还是一家子。哎呀，是一家，是一家。我说一家子。要不咱们爷俩喝两盅去？好，难得你有雅兴。哎呀，太好了！好，走走走走走。哎，走吧，先生，先生，有空常来啊，慢走哈、啊，慢走、啊，再见啊。哎，田掌柜，我田青刚来的时候，归官府误判，您念在同乡的份上，给我的棺材打了对折，晚辈敬您一杯，以表谢意。这么点事情，你还一直挂在心里。其实呢，我也没什么损失。棺材送回来第二天，我又卖了，而且卖了个好价钱。为你殉情的那个姑娘真是个烈女子。怎么？她是你未婚妻？不是，那在祁县老家有未婚妻。哦。他不是你未婚妻，那他为什么为你殉情？那在走西口的路上，就被土匪留一刀，给掳上了黑土崖。这个杜花姑娘，也是在送亲的路上，被土匪抢上山去的。当时他们想给二当家的做压寨夫人，杜、嗯、花姑娘宁死不移。留一刀的压寨夫人风白柳，说是要比武招亲。其实我只是为了救他，比武的时候赢了他们的二当家的，刘一刀就把他赏给了我。后来你们成亲了？那是有名无实啊。好啊，关老爷降曹的时候，同皇嫂同处一室，可他呢，就秉烛达旦，坐读春秋。天青，你这样做。也是咱们山西人的风骨，您过奖了。<笑>来，后来呢？后来，我们就逃出了伪朝，一路上九死一生到了包头，结果，我去门渊被抓进监狱判了斩，豆花也被他的婆家一纸休书给休掉了。后来就有了他要到您那儿去买棺材要为我殉情的事。其实，我很感谢豆花的重情重义。只是我在祁县老家，毕竟已经有了未婚妻，所以，我只能把她当做自己的亲妹妹来看。我现在，一心想要给她找个好人家。太感人了。古语说得好啊，“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”你这些啊，全都做到了。哪里？其实呢。
在我们家里，一直有一块金匾，是乾隆皇帝御赐的，上面刻的就是“仁义礼智信”。这五个大字，一直作为我们天家的祖训，那只是遵循祖训而已。田家祖训的那块金匾还在吗？我父亲输掉了全部家产，我母亲被赶出田家大院的时候，只拿出了这块金匾。好啊，田老板，嗯，其实我有一件事情还要麻烦您。您在包头待的时间久，熟人多，啊，您留心点我妹妹的事吧。好，我留心，我留心。作孽，真是作孽！你说什么？嗯，啊啊！我是说呀，这么好的姑娘，差点让土匪糟蹋了。你说这不是作孽吗？那我先谢谢你了。成一桩婚事，胜造七级浮屠。我这也是，我这也是。积德，赎罪吧。赎罪？您赎什么罪？我只说，人生在世，谁能无过呀？是不是？啊？也是。来来。相当好，我抽一袋先。哎，好好，您来，这有纸，哎，您捡一个。老胡子，老胡子，嗨，这就包子。我跟你讲啊，老胡的包子，你要的打水汤。啊，刀削灭了啊！来。老乡见老乡。两眼泪汪汪。田老板，你怎么了？咱们神西人家，都是一口难的，难的。我要是有个儿子，也许，也许，也许也就你这么大吧。你没有家室儿女吗？有。可后来又丢了，可怜哥，半辈子漂泊，我是越老越想个儿子，越想个儿子，丢了，怎么会丢呢？走几口时，一不小心就丢了，丢了。那你没有再找过他吗？回不来了，找不回来了。田老板，我爹是个败家子儿，嗜赌如命，到后来赌红了眼。把我娘输给了人家，我奶奶被他活活给气死了。他败家之后，爹走了西口，是死是活我也不知道。你家父叫什么名字？田耀祖。知道，天耀祖，知道。我跟他呀，有一面之交，有过一面之缘，没想到他就是你的家父啊。那这个人还在吗？这个人死了。
。我听啊，走西口的人说，到大草原的时候，突然来了一场暴风雪，天要阻，活活冻死了，冻死了。怎么你哭了？没有，就这样的，这样的。其实，田耀祖也是受人骗。后来他立誓，要像你祖上一样，到外面走西口，要挣大钱。他决心要把田家大院和他老婆赎回，老钱不随人愿的，不随人愿的，这个重担，赎回田家大院，就靠你了，就靠你了。你要知道，我们从来。就没有想过要指望我的亲生父亲。你恨田耀祖吗？恨过。不过既然他现在已经不在了，我见死的那么早，就要让他早点超生吧。那我们静一下。田耀祖好吗？怎么你不愿意啊？好，好，好，来，来，嗯，嗯，嗯，嗯。